好，哎，是，嗯，我知道您这个在美国，还有在呃国际上都是家喻户晓，所以想本来想请您做一个简单的自我介绍，但是您这个。呃，职业呃生涯还有教练生涯都太辉煌了，肯定是这个我们只能非常简略的，然后跳过大部分来来呃呃采访您。呃，首先就呃，请您嗯、呃、说一说现在呃您您是呃呃现在您的日常呃现在您在乒乓球呃就在对美国的乒乓球的一个发展在做一些什么样的贡献？呃、uh, ，现在的话，我因为已经退役了嘛，所以就呃开了一个俱乐部在洛杉矶。那呃，同时呢，也是这个美国国家队的教练。然后我听说，呃，呃，您做教练以后，呃，反而是比自己在做运动员的时候感觉到心理压力更大了，是吗？啊、呃，对，相对来说吧，呃，带队带着队员出去比赛的时候，呃，不像是做球员的时候，你打完了就可以休息了。那这个带队员的话，有的时候一场接一场，这一场打完了，换了一个人又打，就是说，相对来说这个时间比较密集，然后要呃操心的事比较多。尤其是带这种呃小孩青少年队的，他们有的时候孩子嘛，有的是第一次出去，太兴奋了，嗯，有的话毕竟还是孩子哈，想的东西没那么全，每天都得提醒他们带趴啊、带鞋啊、衣服要带够了呀、带两件呐、啊、两个不同颜色的呀，就是要每天这个不断的呃提醒、重复提醒。呃，我也开始也是觉得说，嘿，你们你们怎么不记得呀？但是后来发现。没有办法，他们毕竟是孩子，可能我小的时候也这样，呵呵所以的话，嗯、呃，也没有什么，就是后边也就比较习惯了。对，相对来说，孩子呃带孩子出去的时候要注意他们的这种安全呐、啊、饮食安全呐、啊，还有就是说，呃，不要生病啊，呃，其他方面的，可能有的时候呃，这个想着他们的事情比这个球啊，可能要更多一点，因为都是十八岁以下，我们。教练出去的时候，无形当中既是教练也是监护人。嗯，如果出了事儿的话，我们就得负主要责任，所以嗯，花时间比较多一点儿。明白，明白，非常辛苦，就是比以前自己光是自己打比赛，<咳>集中精力打完比赛就没事儿了，其实还要累好多。嗯，是，呃，相对来说吧。呃，那谈一谈呃您的比赛经历，我知道，呃，就。您是九四年来美国，就大概那个时候，之前本来是已经参加了很多世界大赛，也拿了很多不错的成绩，然后那个时候先是退役了，结果来美国以后又重新拿起牌子，又开始做运动员。请，嗯，可以给大家分享一下您这，嗯，从小的一些训练经历、比赛经历，以及来美国以后的这些比赛经历、做运动员的经历。嗯，我是九三年退下来的，从中国队退下来的，然后九四年来了美国。呃，开始来的时候呢，也并没有说，呃，特别想打球，因为原来吧，可能打太多了，嗯，完全也不想打，就是觉得看见球一点没有兴趣，呃，觉得离球比较远一点比较好。嗯，但是，呃，对，但是过了几年以后呢，又觉得说，好像。嗯，这个乒乓球在我的这个人生当中是占一个主要大的一部分，所以也不可能忘掉，也不可能抹掉。嗯，现在想来想去呢，还是觉得最爱的还是乒乓球。嗯，所以呢，就没事嘛，就有的时候打一打，但是也打的也并不多，因为美国那个时候早期的时候。嗯，九几九十年代，大概九九六九七那会儿吧，嗯，打的人比较少。也没第一是打的人少，第二的话，嗯，也比较很难找到这个对手训练，所以的话，呃，训练也不容易。对，那反正既然是这样，那打的时候当然也就对自己的这个，嗯，比赛结果和呃表现呐、啊、什么的都比较不太在意，没有那么高的要求。嗯，也不会想到说，哎呀，这场我必须得赢啊，或者说是我特别对自己有一个很好很高的要求，也不会
当然那个时候可能大家都这样，在美国那个整体的大环境当中就都是这样。那现在的话就不一样了，现在嗯打的人也多了，小孩也比以前多很多。其实美国现在的乒乓球随着这个中国教练啊、中国球员呢、啊、来。啊，无呃，无论是以各方面的这个这个条件来吧，就是其实是对美国乒乓球是一个很大的促进，呃，小孩打的也多了，水平也提高了。那呃，有没有呃，感觉可能跟你小时候的成长经历、<笑>训练经历，呃，现在的小朋友，美国的小朋友所有的这些资源已经比较相似了吗？呃，其实嗯，不能，其实是。呃，没有什么可比性，因为呃，国内的话相对来说训练还是比较系统，呃，基本上都有一个队啊，或者一个城市啊，或者一个省啊，它都有这个市队啊或者省队啊，然后这种国家队一步一步的往上走，那有一个它有一个体系一个系统，那这个教练就专门培养这种啊、呃、刚刚出学的，然后再往下一步一步输送。那美国这边的话，基本上条件好一点的话呢，就是家里能请一个这种，呃，教练，那就是每天陪着你的孩子打，从一开始不会打，一步一步到打得很好，基本上就是一个教练。嗯、呃，有条件好一点，可能能换教练，嗯，也能有陪练，但是并不是说每个每个家或者说是每个人都能有这样的条件去这么做，所以的话呢。相对来说，美国的这个条件哈，跟国内还是比不了的。对，但是，对对，但是其实美国的孩子，我觉得有天分的孩子很多。实际上，你可以看哈，在这个呃十二岁以前吧，其实中国跟美国的孩子，嗯，水平没有差很，没有差很远。那之所以美国在这个十二岁以下的时候呢，基本上。球不差的原因是因为你天天跟教练练，换句话说就是你的对手很好，那无形当中把你的这个水平就提高了。那国内的话呢，十二岁以下基本上你就是跟队员练，跟队友练，你你的你的训练对手没那么高的水平，那可能相对来说呢，在这个年龄段十二岁左右或者以下的呢，呃，双方水平没有差很远，有的时候可能美国可能还会强一点。但是，对，越往上走，越往上走呢。你过了十四岁以后，呃，孩子，美国孩子开始上高中了。上了高中以后，相对来说，呃，功课就比较多。那美国这边的家长呢，无论是华人家长，还是这种，就是我们说纯白人家人这家长或者怎么样的哈，嗯，还是比较看重这个读书在学校的这个成绩，所以比较，嗯。不是说他们不会去支持孩子去多打球，只是他的学校的成绩啊，还是占一个很大的比例。而且美国到目前来说呢，没有一个职业的这个比赛，所以很多家长呢都没有说想说要把孩子，呃，朝着这个职业的这个方向去推，总是跟孩子说，哎，打到差不多了，就是你可以看得到，美国孩子基本上到十八岁以后他就不打了，因为他那时候上大学了。那上大学以后，他就是离开家了。有一些条件好的，他可能去大学的地方呢，那有校队，然后呢也有这个水平不错，那他可以有对手继续保持训练。你像那个丽丽张，他呢本身他家就是住在那个呃 Berkeley 这个学校，在旧金山附近了。那他在 Berkeley 上大学，所以的话呢，他能够继续在他那个地方训练，所以他能够保持他这个训练。再加上孩子自己本身天赋也不错，也想打，就是方方面面的东西得具备了，你才能，就是让这孩子继续往前走。嗯，到目前为止，美国这个推职业的这个家长啊，嗯，相对来说比较少，可能百分之十的这种想法都没，就是百分之十的家长都不到的这种呃人数吧，会想说，哎呀，我想让我孩子以后嗯，在乒乓球上面能够去走职业这条路。很少，少之又少。你作为教练，这个，嗯，这个，这个就是美国乒乓球实际上上不去的原因，就是实际上他是十八岁以后哈，心智也成熟了，身体条件也成熟了，正是要往上练的时候。但是他偏偏就这时候他练的比较少了。你可以看到亚洲队也好，欧洲队也好，他都是在嗯十八岁以后，他是一个转折点，那个时候是进入到成人了，那可能就有的就是转职业了。
，有的呢就不打了，就退役了，或者有的是进入到俱乐部啊什么的，呃，所以这个地方就是一个嗯分水岭一样的吧。那再往下说一点呢，就是十四岁以后的孩子呢，美国这边你可以看得到训练少，那你当然这个。这个水平相对来说就会朝下走，那反而亚洲这边呢，十四岁以后他开始要么就转职业了，对吧？他转了职业以后，那进入到省队，进入到省队以后呢，好一点的十七八岁差不多进国家队了，不行的话那时候也是考虑着退役啊啊、呃，以后上大学啊各方面的，就是呃相对来说他有两个转折点，一个就是十四岁以后，一个就是十八岁以后。那十八岁就是进入到成人这个阶段的时候，那美国这边你可以看到，他十四岁开始上高中，功课多了，打的少了。那十八岁了，他上大学了，有的呢，嗯，不是特别喜欢打球的那种孩子呢，他可能就想说，哎呀，刚好是个机会，我我就不打了。还有一种呢，还有一种就是家里家里给的压力特别多，就是在当时的孩子还小的时候打球的时候。嗯，家里就是特别特别就是 push 这个孩子，像这个事情发生在我们华人家长比较多，家长华人家长就是，哎呀，望子成龙吧，这个拼命就是让你练呐、啊、练呐、啊、练呐、啊，好像没有什么其他的业余生活，就是娱乐啊什么都没有。那你想在美国这个环境，孩子是受不了这样的，对不对？所以有的孩子其实打得不错，但是他一一上大学，他马上就不打了，他就是觉得说我终于。脱离这个政府，这这这个爸妈的控制，我终于不用再听爸妈要我干什么，要我干什么了。因为，呃，这个原则上说，他们十八岁已经成人了，上大学了，也离开家要住到学校里头去。这个是他迈向人生的一个新的阶段的第一步。所以呢，有的对，有的就是说，哎呀，我终于，我终于可以自己选择，我不打球了。那可能小的时候他没得选吧，家长要你打，你就得打呀。对，所以这个十八岁是一个挺大的这个转折点，很多呃美国孩子就是从这个时候开始，要么就不打了，有的就是继续打。对，非常可惜，有时候其实他们正非常可惜的时候，对，非常可惜。我也是，呃，跟跟孩子们，因为我呃最近带孩子带这个。呃 ，junior 这个比赛带的挺多的，连续几年带他们打世青赛啊，还有泛美青少年呐、啊、这些哈、啊，呃，包括青少年挑战赛我都有带过。嗯，一直跟孩子们灌输的就是说，你们为什么一上大学就不打了呢？那我说，你看你也花了那么多时间训练，对吧？也比赛，你们家长也花了那么多钱在你这个方面的身上的投入，你你你不用，当然你不想打职业没问题，但是你完全不用说，我一上大学我就啪一扔我就。行了，这乒乓球从此跟我没关系了啊！我说你们不应该有这样的想法。那有的喜欢打球的孩子，他会他会继续想打，可是孩子想玩的人可能比想打的人多。我想，十八岁到了大，对，到了大学里头，那又结交了不同的朋友，到一个新的环境，对这种孩子来说，正是一个对一个世界。充满好奇心，想要去探索的这样一个阶段，所以他觉得乒乓球是他的这个选择，在在他的这个选项当中，可能排不到前几位的吧，那可能他就不打了。嗯，我希望，呃，如果有很多人可以看到这个视频采访的话，如果他们正是处在十四岁、十八岁这呃或者之间的阶段，嗯，这些话。对他们应该都有很大的启发，希望，嗯、呃，希望他们不要，呃，完全丢掉，可能一直坚持的，对就算不打职业，但是，毕竟之前付出了那么多，就算一直坚持下去，说不定以后可能对，呃，自己的其他方面的事业也有很多的帮助。通过乒乓球来，呃，释放一些压力，结交一些朋友，而且是非常，嗯、呃，对身体健康也很有好处的。嗯，对对，其实其实对，其实我手下有个小姑娘，她就是，她其实怎么说，她并不她不爱打球，她一点都不爱打球，但是呢特别有天分。她呢就是最近她比较爱上打球的原因是什么呢？她选上国家队了，她可以世界到处走，她可以认识不同的朋友，所以这个是就是说咱们说动力吧，这个是让她努、嗯、努力训练的动力，也也是一个动力吧，任何东西都需要一个动力。那但是当这个动力没有的时候，或。
或者说是当这个动力对他来说不是那么在稀罕的时候，啊，那他可能对他的诱惑力就没那么大了。他自己也知道，他说：“你看我在学校，对吧？我一出去比赛，我去哪哪哪，同学们说有的连飞机都没坐过的那种，是吧？那这那这种可能就只是。”嗯，连国都没出过的美国孩子，我觉得也挺多的，是吧？所以的话，都特别羡慕他。他就觉得说：“哎呀，你看，我一出去比赛，我一请假，同学就问我你去哪儿了。”他一刚说：“啊，我去什么澳大利亚了啊，什么我去泰国了啊，什么我去阿根廷了，我去好多这种孩子都不能想的地方哈。”嗯，大家都羡慕他。哎，对，大家都羡慕他。那他也觉得：“哎呦，这个是一个，确实是。”结交朋友的这个一个一个机会，但是就是说，看看这个兴趣对他们来说能够维持多久。对，反正就是说，在美国就是这样。我觉得，呃，特别是华人家长哈，我觉得我们华人家长就是目的性特别强，就是他觉得说，哎，像很多就是说，像我们来学打球的家长上来，他还没学呢，先问我这乒乓球能能帮我上大学吗？就是好像都有这种想法。我说这个，你你你不能说你还没干这事儿，你就开始想这个对你能不能？哎，就是利，就是好像说是做生意似的。你你不能说哦，我这我做这事儿能不能让我赚钱？你得先试试，你得先做做看。对，不是真心对吧？你不能。哎，你不能说我上来先问能不能赚钱，谁知道能不能赚钱啊？<笑>对不对？没有没有任何一个东西能够，呃，就是说保证你赚钱。你如果说你不付出，你不努力，你不学习，你你不对它进行更多的这个探索，去去争取，当然你这个赚不到钱也是很正常的。你这个乒乓球，尤其是在所有运动当中，是像我们就认为是最难的一个一个运动，你不花时间投入。有的家长说：“哎呀，我已经练很多，我一礼拜练两次。”那乒乓球，那我真的就没法说了哈。就是，呃，我们之前还有一个这个学生家长啊、呃，定期要出去度假啊、呃，这个每个礼拜五晚上要去看电影。那我就就是跟他讲，我说没问题，度假可以，看电影也行。但是呢，当你觉得等选国家队的时候，当你发现你为什么总打不过人家的时候，你就想想，你看电影的时候人家在训练，啊，你在度假的时候人家还在训练，啊，所以你赢不了人家的，你应该去接受你的你的这个结果，你就不应该说我为什么赢不了，我为什么得不到，这个就是你得不到的原因。嗯、呃，但是很多家长我觉得不太了解这个乒乓球的这个，呃，真正能够让乒乓球这个能够成功的这个原因。中国队强，亚洲队强，就是因为练得多。乒乓球就是美国，其实挺有天分的孩子很多，我觉得，尤其是这个白人孩子挺多，就是有天分的。但是呢，我觉得白人这一点比较好，就是他们打球就是爱，他就是喜欢，啊、不是父母逼出来的。哎，对，不是父母逼的。呃，但是呢，白人的一个特点又是什么呢？他太随意了。他太随意，他没有一个，就是说，呃，系统性训练呐、啊，或者说是，可能这个跟孩子个性啊也有关系。乒乓球是要一个自控能力很强的这么样一个运动，自控能力包括你的情绪的管理，你对你情绪管理，有的可能美国孩子比较活泼一点啊，从小就是就是我想怎么样去，呃，展示我的喜怒哀乐，就是家长比较不控制。或者说是也不是说不好，我觉得，因为我现在也有孩子了，我觉得孩子应该是让他去展示他自己的这个表现，他的喜怒哀乐，高兴的时候就要表现的高兴。嗯，但是我们华人呢，就是好像这个这个怒不形于色，哎，对你输了吧，你你生气，你也不能在面在别人面前哭，对吧？你高兴，你也赢了，你也不能得意忘形。就是说，可能跟哎，对吧？跟这个家庭教育有很大的关系。嗯，尤其是这种呃，第一代移民，嗯，这第一代移民生的小孩，他就会按着他在中国受的教育来教育他的孩子。那对更东方的这样的思想，对对。所以有的时候搞的这个孩子吧，就是无所适从。他明明是个美国孩子，他明明受的是美国教育，他每天接受的就是美国教育。你的家长非得弄得他这个，我我我为什么不能笑啊？我我赢了，我为什么不能不能叫啊？对吧？就是说，嗯、呃，有的时候孩子也我觉得也挺累的，对，反而我觉得看着这个
白人孩子哈，美国孩子真是挺好的，我觉得个性特别好。我们这个亚裔孩子，这个比较还是压抑了一点。对，也希望可以大家互相取长补短，白人孩子也可以，嗯，更吃苦耐劳，嗯，更沉得住气。我们亚裔孩子也可以更放松一些，放飞自我，<笑>嗯，不用，可能得得瞻前顾后。嗯，对，哎，说了说了这么多，嗯、呃，关于呃，在中国打球和美国打球的，嗯、呃。不同之处，还有呃不同的家长文化方面的，嗯、呃，教育孩子的一些出发点的不同，嗯、呃，哎，我想问一下，呃，谈谈让想呃让教练谈谈你自己的做运动员的经历，呃，我们可以跟大家分享一下，呃，你代表美国打奥运会的时候，当时的经历是怎么样的？尤其是，嗯、呃。呃，你会遇到可能以前的队友，或者他们可能有一些退役了，呃，他们可能会，呃，呃，都是你的后辈，都是一些小将，然后当时自己，嗯，有哪些挑战？呃，实际上在美国代表美国打奥运会，并没有说跟代表中国打奥运会有什么不一样。那你要说唯一的不一样，就是相对来说。呃，压力比较小，然后对这个对自己的这个目标的设定比较低，就是像刚才跟你讲的，因为训练条件没那么好嘛，对吧？再加上本身的这个年龄也比较大了，所以呢就不会不会想说我到那儿我要嗯拿奖牌，或者说是拿到一个特别理想的成绩。当然这个呢，我没有我我对自己没有更高的要求，并不代表说我不想，我当然想打到最好。我当然想能够这个拿一块牌我我我肯定想，但是呢，就是说，当你的想，你还是要面对现实，你能够拿牌的这个概率有多大？你你不在这个黄金时这个这个年龄，对吧？训练对手各方面的条件都不是一个特别好的一个情况下，你你能够拿到这个这个最佳成绩的这个几率有多大？我这我的意思就是说，对这个呢，就比较没有那么高的要求，不会说。摆对心态，哎，对，就是反而呢，其实这样也有好处，就是能够完全的发挥自己这个这个现有的水平，也紧张，也紧张，只是相对来说吧，在中国队打球呢，想赢完了还怕输，那包袱更大，哎，对，压力比较大一点。在美国呢，就是说想赢不怕输，反正输了输了也没人比我更好了，反正就这样呗。嗯等一会儿，妈咪好吗 ？OK， 嗯，这对，所以的话，相对来说能够，呃，就是把你自己的东西本身也没多少了，对吧？我们如果是以这个十来算的话，那原来有个七八分，到了美国这么多年没有训练各方面的，对吧？这瓶子晃的晃的，这里边已经没什么东西了，但是反正就能把仅剩那点东西都能给发挥出来，那相对来说，有的时候也会有一些这种出乎意料的这种表现。对，当然碰到中国队的这个机会也是有，反正也是平常心吧，就是上去就是呃，对面站的是对手，我也不会说哎呀这中国队的，呃或者打起来比较尴尬也不会，因为本身也是觉得说人家这个条件这么好，年这个又年轻又是这个正打之年，我觉得我赢的机会也不大，所以的话我也不会觉得说哎呀好像。我我我我觉得我能赢，或者我不敢赢啊，这种不不太会有这种想法。嗯嗯，您这还是非常谦虚，这当时还是世界排名头二十呢，不是那个晃荡晃荡没什么了。哦，虽然真的是条件没有、哦、世界，呃，其实哈，就是我觉得那个时候，呃，我的排名高的一个最主要的原因，不是因为我还。像以前打的那么好，是因为整个世界乒乓球的水平下滑的特别厉害。对，就是说整，尤其是女子啊，我觉得男子还好。你可以看到现在世界乒乓球在打的人都是亚洲人，然后都是华人。我就记得那个北京奥运会的时候，女子有八十四个人打，好像我记得哈，还是多少个人？嗯，大概我们数了数，有三十多个华人。三个华人，你看，美美国队，我们美国队三个都是华人。
对吧？澳大利亚也都是华人，啊、呃，这个当时的奥地利也是两个华人，当时的荷兰也是两个华人。欧洲国家、这个、德德国，哎，德国好像也两个华人。你就是说，你就这么数数，包括新加坡，那就也是三个，对吧？都是都是原来国内的这种退役的这种的。你所以整体上来说，只有亚洲的水平还保持在那个状态。整个世界的这个，尤其是欧洲女子哈，就是下滑的非常厉害，没有，尤其是她整体的实力，形成不了一个。就是能够对抗亚洲的这个这个局面，它形成不了。可能，嗯，当时我记得有一个克罗地亚的一个 Boris， 他不错，啊，对，有几个哈，德国有那么一两个，可能还能打一打。整体上，但你看打得好的全是华人，对，就是因为世界水平整体下降的特别厉害，所以呢，看起来我们的世界排名很高。实际上不是我们打得好，也不是我们水平保持的好，就是因为世界水平下滑的太厉害了。包括包括现在，你你你可以看这个世界排名，你一翻出来一看看，排在前面的人有几个是亚洲，有几个是亚洲人，有几个是欧洲人。那当然，他现在世界排名的这个规矩改了，跟以前也不太一样。现在就是你多打，可能你的积分就高，那可能会把一些欧洲的。这个运动员给他提上来，哎，就是说他打得多，他可能分数这个奖奖励分啊比较高。实际上他的水平，我觉得也并不是怎么样，对吧？但是呢，咱美国也是啊，美国孩子球也不差，但咱没机会出去打呀、啊，又没钱，又不是职业的，大家都各有各的事干，有的上学，对吧？有的这个上班呃，各方面的东西都有，你就不会出去打球，所以世界排名也就就比较低嘛。对吧？就是特别是女子方面，男子呢倒还好，我觉得，女的这边特别特别明显。你想欧洲，他们欧洲运动会，欧洲前三名谁？三个三个华人，而且还不是三个年轻的华人，三个有一个比我年纪大，啊、呃，有两个比我稍微小一点你他们这三个人，而且打法也不是什么，咱说一个削球，一个直板，一个长脚。就这样的这样的人能能在欧洲还能打欧洲运动会，他能打前三，那你可你可想而知欧洲的水平这种差的有多远。嗯，对，他们自己本土的球员没有培养出。可能我我不知道欧洲的一个，其实欧洲的那个职业的市场挺好的，我觉得我那个时候打的时候也在欧洲打过职业，俱乐部也挺多的。可能就是说也是跟美国一样吧，可能就是最后想打职业的人少。或者说是分水岭以后，大家都选择了其他的、哎。对，对，具具体的我不了解啊，就是有可能分析，可能是这样的一个原因。嗯，对，挺不容易，可以形成一个良性的循环、嗯。对，欧洲，欧洲罗马尼亚女队强一点，女队强一点，因为他们也是训练体系比较好，我觉得。可能原来的这个体系传下来的吧，一个是俄罗斯，一个是罗马尼亚，在这个青少年方面，我觉得他们抓的不错。这几年打这个世青赛啊什么的，看到俄罗斯和罗马尼亚都都还不错。我觉得就是欧洲就这两个稍微强一点，在其他的德国后面可能有那么一两个吧，就是没有一个整体的实力，它形成不了一个团体能够对抗其他的国家的时候。就你显不出来你，你如果就你一个人强，你在这个国家就你一人强，你你你没准哪哪个比赛碰到一个磕路子的，你就一下就就输了吧。但是如果你整体强的话，你去打团体赛，你们三个人都强，你就容易打出来啊。对，就容易被人家关注到嘛。对、啊，还是希望嗯，各个国家都可以有一个自己的体系，嗯。如果不可以像中国那样也，呃，可以有类似的，让大家一步一步这样走上去，可能，呃，美国现在就越来越好好一点点。我觉得美国，你看去年中国队来训练以后吧，我觉得，嗯，大家对这个乒乓球的这个好像感觉又又来了，对吧？大家参与的这种，哎呦，中国队能够看到中国队怎么训练啊，什么各方面的哈，我觉得其实是一个挺大的这个触动，我觉得。尤其是对美国孩子能够亲眼看到他们的哈，我当然我们在洛杉矶
，能够亲眼看到他们的人比较多，能够签名啊、合照啊，呃，这样的机会真的是可能是少之又少的这样一个机会。结果这来一新冠吧，行了，就我说这新冠一来吧，三月份一我们这洛杉矶一封，我说这比赛也没有，训练也没条件，就更没条件。有的家里有桌子，但是地儿不够大。也跑不开，也拉不了，对吧？什么都有个对手啊！我说这个新冠直接把美国青少年直接打退役了。你有的十六七岁的，对吧？他本来就是这个时候开始可以多练一点，或者是有机会多练一点。一个弄下来，他练不了，在明年也没比赛，他没有动力，在明年准备上大学了。没错，没错，可能这个对我就是把我们美国队这个，把这个这个半大不小的孩子打退役了。把这新起点，这个刚刚刚开始准备开始想猛练的，也一下也练不了了，没机会了嘛。真的是对，我觉得对乒乓球哈，对美国乒乓球是一个挺大的打击。没错，没错，嗯，对。所以现在美国乒协，美国乒协他们也在，就是说尝试做点东西啊，搞点这种 T two 的比赛啊，就是说让大家去关注这个运动啊，在网上也直播呀、啊。我们昨天晚上刚打了一场，在我们俱乐部打的。对，两个一个小男孩，一个小女孩，他们两人打的，我觉得这个也是能够维持这个乒乓球，让大家的这个就是还在大家的视线当中，让大家继续关注吧。我觉得得还还是还是有点帮助的。我觉得，嗯，那您的球馆是从三月开始，嗯，就呃什么时候重开了的呢？我们是三月中，三月中给关了。其实还是想想看哈，还是挺运气的。二月底那时候，还在那个我们这边这个洛杉矶县 Santa Monica 这里还打奥运会选拔赛呢。那时候国内已经是就是疫情很严重了，但是好像美国没什么，就反正还在打。但是当时场地里边就说要带着要要那个要检测啊，或者说要哎大家要注意啊，如果你是从国内过来的哈，要要怎么样自动隔离啊这样的，有也有做了一些这个保护措施。所以还好，球员都没有感染，也没有人得病。他回来没两礼拜，就马上一下子就到三月中，一下就隔，就是完全就停下来，就都得关。整个洛杉矶哈，各行各业全都全都关了，我们也就马上关了。关到五月中，就是允许开了。就刚开没两天吧，这个国庆节假期，嘣的一下又大爆发，完了又让给关了。又让给关了以后呢，嗯、呃，主要就是我们都是属于这种室内健身场所，室内健身场这个场所它就不允许你怎么样，有一些硬性规定。那可能我也知道有一些俱乐部还在，呃，偷偷的开，然后也也也知道有一些俱乐部被被查封了。那查封反正对好几间，我们这边有两间我知道，被被被来查了几次，反正就是说听说也有被罚款的，我不知道真假哈。对，但是也其实都不容易。想想看，你还要付房租啊，你还要干嘛的？对，本来就很难。嗯，呃，有我们现在，对我们现在呢，就是没有正式开。嗯、呃，打球需要预约，然后就是每个人只能预约两个小时。然后我们把桌子都拿掉了，原来我们有十一个桌子，现在拿掉了五个，只剩六个桌子，就是说让大家的空间就更大了。就是来了以后，我们也不给你凳子，你也你也别跟他坐着，你来这就打，打完你就走，<笑>也别跟那聊天<笑>对，就是还是减少互相、互相呃、互相接触和传染的机会吧。主要就是想的这个，对，可能前前几天吧，看的新闻说可能要开了，但是这两天我看那个病例确诊病例又上去了，不知道什么时候能开呢？反正学校也没开。每天跟家弄着孩子在网上上课，头疼。<笑>对，您这日常现在就是上午得陪孩子上网课。对，早上八点钟上到十二点二十，然后呢，上完以后就得赶紧准备饭，准备午饭，这个大人小孩的饭得准备。完了吃完饭以后又得做功课，做功课以后呢，再得再玩一会儿吧。这这运动量，这个小男孩。这个不消耗体力，在门口骑会儿车呀什么的玩一会儿，然后又得准备晚饭了。晚饭晚饭完了以后，准备没一会儿，这吃点东西，吃点水果，看会儿电视，准备睡觉了。第二天又是每天就是这样，所以觉得好像听着好像是没事儿干，但是发现实际上是事儿更多
更不轻松，毕竟啊，对对，啊，但是反正还是小心一点吧。这个疫情，谁也不知道会怎么样，会能持续多久。但是现在我们也关注这个新闻，真的是很多人就是得病啊，怎么样的，控制不了，所以。还是小心为妙吧，还是健康，健康是最主要的吧。没错，对没错、啊，嗯，对。那我们呃，我们现在就嗯，可以结束我们的采访，也也祝大家嗯嗯、呃、一直呃身体健康，然后希望嗯。看了我们的采访以后，呃，大家还是可以有动力、有积极性，嗯，如果有条件允许的话，可以继续练球，继续呃关注乒乓球，然后希望嗯、呃、美国的乒乓球嗯、呃、发展也越来越顺利，嗯，好，谢谢教练，嗯，谢谢，好的。